Jetzt sind wir am Landschaftspark Nord und ich würde sagen, ähm, Kamera aufladen, los geht's. Das nehme ich jetzt gerade mit dem iPhone auf, in der Hoffnung, dass der Wind nicht zu so stark ist, wie letztens im Park. Und äh, ja, hinter mir ist der Landschaftspark Duisburg Nord. Und da will ich jetzt mal ein paar schöne Fotos machen. Ich habe auch schon einige auch auf Instagram veröffentlicht. Aber jetzt habe ich ja den EOS R. Und äh, ja, mal gucken, ob ich den Unterschied sehe. Ich glaube, die ersten Fotos, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die mit der 80D gemacht habe oder mit der 6D Mark II. Jedenfalls ähm, gibt es hier immer was zu entdecken. Und deswegen legen wir mal los. Also hier ist doch ganz schön was los im Hintergrund. Ähm, ich schwenke jetzt doch mal um auf die, äh, auf die Ken und filme ab jetzt weiter mit der Ken. So, da sind wir bei der ESR. Ähm, wie man schon im Hintergrund sieht, blüht hier schon die herbstliche Farbenpracht. Und ähm, ich äh, freue mich sehr, bin gespannt, was ich heute für Fotos rauskriege. Vielleicht äh, passiert ja auch gar nichts. Äh, mal sehen. Und ähm, ich habe jetzt mal den ähm, ND-Filter drauf, damit ich bei 2,8 Blende mit einem ähm, Shutter von 60 auch äh, filmen kann. Im Canon Lock, ja, ISO 200 und mit dem Tamron 2470 G2. Okay, los geht's. wie weit ich komme, denn es, es gibt ja hier einiges zu besteigen und äh, ich würde mal sagen, es ist nicht gerade unanstrengend. ein bisschen höher und ich versuche mal hier eine bessere Perspektive hinzukriegen, was eben Perspektiven angeht, also dass die Linie nicht so schräg verlaufen. Oh, völlig außer Atem. Äh, ja, weitere Fotos, wenn ich welche geschossen habe. doch mal eben die, die, den ND-Filter den abgemacht, um mal zu gucken. Ich muss jetzt hier mit Blende 9 filmen, damit ich nicht komplett weiß und ausgebrannt bin. Ähm ja, weiter geht's nach oben.
gemerkt, ich habe die ganze Zeit äh, die Stabilisierung gar nicht angehabt von der Linse und auch nicht von der Kamera. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen besser ist als am Anfang. Also schon ein komisches Gefühl, wenn man hier so, so runterläuft. So, ich habe jetzt doch nochmal aufs 1635 umgeschwenkt, um auch nochmal ein bisschen so die, die Weite zu kriegen. Und hat auch nochmal so ein paar schöne äh, weite Fotos, dann so schöne Weitwinkelfotos mit dem 1635er machen. Das ist echt toll, das äh, Licht gerade, Sonne geht unter, ich weiß gar nicht, wie gespielt haben wir es jetzt. Kurz vor sieben. Und äh, das ist großartig. Die Sonne knallt auf der einen Seite rein, ist aber irgendwo auch noch recht weich. Und äh, nur der Wind ist ein bisschen kalt. Also, ich hoffe mal, das war ein voller Erfolg und hat euch auch Spaß mitgemacht, äh, Spaß gemacht, dass ich euch da mitgenommen habe. Das war jetzt das erste Mal, dass ich so einen Vlog gemacht habe von unterwegs beim Fotografieren oder mit dem Fotografieren. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen und ähm, ich versuche dann in nächster Zeit öfter mal so einen Ausflug zu machen. Und, ähm, euch so ein paar Fotospots vorzustellen. Ich denke mal, das ist wirklich kein Geheimtipp. Der Landschaftspark Duisburg-Nord, äh, ja, da hat ja auch schon die eine oder andere Fotomesse stattgefunden. Und äh, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das viele von euch nicht kennen, falls doch. Ist auf jeden Fall lohnenswert, entweder ganz früh morgens oder so am Nachmittag, wenn die Sonne so ein bisschen ja, wärmer wird und jetzt geht's wieder auf nach Hause. Ich habe jetzt Spaß, macht's gut, stay tuned, bleibt dran, wie man so schon sagt und natürlich immer Cheerio.